नमस्कार मी सुवर्णा धानोरकर हितगुज मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आज आपण चर्चा करणार आहोत मणक्याची शस्त्रक्रिया समज गैरसमज या विषयावर आणि चर्चेसाठी आपल्या स्टुडिओत आले आहेत निरो स्पाईन सर्जरीचे डॉक्टर अवनीश गुप्ते डॉक्टर अवनीश गुप्ते यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊयात डॉक्टर गुप्ते हे मणक्यांचे सुपर स्पेशालिस्ट आहेत वैद्यकीय क्षेत्रातील आणि मणक्यांमध्ये जगातील सगळ्यात मोठी एम ही डिग्री त्यांच्याकडे आहे पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक महाराष्ट्रातील एकमेव स्पाईन सेंटर असलेल्या विनायक हॉस्पिटल आणि पुण्याच्या न्यूरो स्पाईन सेंटर इथे ते रुग्णसेवा बजावतात तर आपला आजचा चर्चेचा विषय आहे मणक्याची शस्त्रक्रिया समज गैरसमज डॉक्टरांचं स्वागत करू आणि लगेच चर्चेला सुरुवात करूयात डॉक्टर खूप खूप स्वागत जी चोवीस तासच्या स्टुडिओमध्ये आम्हाला सांगा मणक्याची रचना नेमकी कशी असते आणि काय क्रिया असते पर मणका आपला असं दिसतो एक मॉडेल मी आणलं आहे तिथे आपण फोकस करू शकतो मणका आपला असं दिसतो माण्याचे सात मणके पाठीचे बारा कमरेचे पाच मणके आणि खाली माकाडाट असतो मणका कडक असल्यामुळे देतो आपल्याला आधार आणि दोन मणकेमध्ये कुठे जरी पाहिलं तर आपण गादीची एक समावेश असते मध्ये मध्ये गादी असते हे गादीचं काम काय लवचिकता मुवमेंटसाठी मदत करतात हे गादी जागेवर असेल तर काही प्रॉब्लेम होत नाही आणि गादी जर बाहेर सरकली जे वेगळ्या रंगाने करून दाखवले तर त्या कारणामुळे शीर चोकअप झाल्यामुळे प्रॉब्लेम होते नंतर मी पण चर्चा करणार आहोत तिसरा महत्वाचा विषय रचनेमध्ये आहे मणक्याच्या सेंटरमध्ये जाणारी नळी आहे त्याला म्हणतो मज्जा रज्जू जे सेंटरमध्ये जाते दिसत दिसत नाही इकडे तर मेंदूचा कंट्रोल हात पायला करणारी शीर याला म्हणतो मज्जा रज्जू समजा आपण हात उचलला तर हा निरोप मेंदूचा ज्या हाताकडे गेला किंवा आपण पाय उचलला किंवा चालायला लागलो हा निरोप मेंदूचा मज्जा रज्जू मधनं जाऊन मग हातापायाकडे जातो तर एक कंट्रोल ठेवणे आणि ही शीर जर चोकअप झाली मज्जा रज्जू तर त्रास सुरू होतात पुढे हातापायाचे पॅरालिसिसचे अटॅक्स हे सगळे पण नंतर होतात तर हे सर्व महत्वाचे आहे मणक्याच्या तक्रारी काय असतात आणि उपचार त्यावर कसे केले जातात काय असतात बर तक्रारी म्हणजे आपण जसं आपण डिस्क्राईब करायचे तर आपल्याकडे दोन प्रकारचे पेशंट ओपीडीमध्ये येत असतात पहिल्या ग्रुपचे पेशंटमध्ये जे तक्रारी असे असतात की फक्त मानपाठ कंबर दुखते पण हातापायाला काही तक्रारी नाही आहे तर त्यांना जास्तीत त्रास व्हायचा कारण काय असतो स्नायुतान त्यांना ऑपरेशन याची शक्यतो काही गरज पडत नाही पण दुसरं ग्रुपचे पेशंट आहे जिथे हातपायाची तक्रारी सुरू झालेली आहेत शीर दबल्यामुळे तर आता आपण मॉडेलकडे परत लक्ष देऊया की कुठे प्रॉब्लेम झालाय हे मी आधी जे डिस्क्राईब केलं होतं ही गादी समजा बाहेर सरकली ही गादी बाहेर सरकली बाहेर सरकल्यामुळे ही शीर पिळे रंगाची चोकअप झाली पण इथे गादी जागेवर आहे इथे पिळे रंगाची शीर ओके आहे इथे काही चोकअप झाली नाही तर काय झालं की पेशंट तक्रारी करणारे कंबरेचा त्रास होणार कंबर दुखी त्यासोबत शीर दबल्यामुळे पाठीमागचे शीर मांडीचे मागचे शीर खालपर्यंत दुखत असते याला म्हणतो शाटिका म्हणजे चालताना पेशंट म्हणतो की मला पाय दुखतात पायाला मुंग्या येतात बधीर होते आणि टप्प्याटप्प्याने जाऊन तो त्रास पॅरालिसिस मध्ये बदलू शकतो लगी संडासचं संतुलन पण जाऊ शकतं तसं मानेची गादी सरकली तर हाताला तक्रारी होणार शक्यतो ह्या पेशंटना एम आर वरती चेक केल्यानंतर ऑपरेशनाची गरज भासते आणि सर्वात महत्वाचा हे बनतो की आपण ऑपरेशन जे लोकांना भीती वाटते की ऑपरेशन म्हणकेचं करतो हे भीती खरंच मोठा विषय होतोय आपलं सेंटर जे विनायक हॉस्पिटल आहे आतापर्यंत जेवढे मी ऑपरेशन केलेले आहेत एक पण ऑपरेशन फेल झालं नाही की आमच्या ऑपरेशनमुळे कोणाला धक्का बसल्यामुळे पॅरालिसिस झाला नाही आहे हे फक्त रिकॉर्ड जगाभरात फक्त आपल्याकडे आहे कोणाकडे नाही आहे तर हे सर्व माहिती आम्ही देऊ शकतो पेशंट मणकेच्या शस्त्रक्रियेत तुमच्याकडे नेमकं वेगळं काय केलं जातं डेफिनेटली आमचं म्हणणं आहे की आम्ही वेगळं डेफिनेटली काही ना काहीतरी करतो म्हणून तो पेशंट सगळे बरे होतात तर आमचं म्हणणं आहे की दाखवण्याच्या पेक्षा आपण एक व्हिडिओ दाखवतो जिथे एक साठ वर्षाचे आजी आहेत त्यांचं मणकेचं ऑपरेशन झालेलं आहे आणि त्यांचा आम्ही संवाद घालता घालता ऑपरेशन करतो आहे कशा पद्धतीने करतो आहे डायरेक्ट आपण ऑपरेशन थिएटरच्या आज जाऊ आणि बघू आपण तो व्हिडिओ बघूयात डॉक्टरांनी ऑपरेशन केलेले एक रुग्ण आहे त्यांचा व्हिडिओ पाहूयात आपण नमस्कार मी डॉक्टर अमनिश गुप्ते स्पाय सुपर स्पेशलिस्ट आज अपन ऑपरेशन थिएटर आज आहोत अपने इधे है पेशंट लतीफ शेख वय है सिक्सटी वन एकसठ वर्ष एम आर लक्ष दिया जो बढ़ा तरी शीर मकुट दिस्ती है मज्जा रज्जू पे मज्जा रज्जू जो खाली आली ती दबली इतने पूर्ण इतने पे दबली इतने तो संपूर्ण दबली इतने पे दबली थोड़क दोन हड़ा ची मदली गादी बाहर आई बाहर आई ही पण संपूर्ण बाहेर आली आणि ते पण बाहेर आली ते चार ठिकाणी त्यांना दाब निर्माण झाला होता तर चार ठिकाणीच्या गॅप झाल्यामुळे त्यांना कमरेला पायाला खूप त्रास होत होता आणि त्यांना चालताच येत नव्हता आपण ऑपरेशन मध्ये काय केलं पहिल्यांदा आपण कम्प्युटर शूट घेतलं ह्या पद्धतीने 
स्किन वर मार्किंग के लिए त्वचा वरती दुर्बीन सारी पद्धति ऑपरेशन के लिए अपन हाथिक गैप हाथिक गैप हाथिक गैप हाथिक गैप अपन डायरेक्ट इतने होल कर वरती गेलो इतने होल कर खाली गेलो तो चार अपन गैप का है फिर दोन छोटे छोटे छिद्र कर एक थोड़क एक छिद्र कर जॉइन कर आता ऑपरेशन संपले है अपन इधे जो जखम कड़े बगू कि मोटी जखम है अगर लहान जखम है चार ठिका गैप का जखम गली इतने बे ऑलमोस्ट दीड इंच छिद्र कर चार ठिका गैप का है जेव अपन एक ठिका गैप का एक ठिकाण एक लेवल ऑपरेशन करते फिर एक सेंटीमीटर कि दीड सेंटीमीटर छिद्र करते इतने चार ठिका कर आम्मी फिर दीड इंच उगड़ेल है एक छोटे छिद्र कर चार गैप कर ऑपरेशन कर ऑपरेशन यशस्वी है थोड़क मैं दाखवा पाय कैसे हाल पेशेंट के पेशेंट अजु सरल के नहीं है पेशेंट अजु ऑपरेशन सेंटर चार पाल था साहब उचला डा पाय हल वेरी गुड पंजे हलवा अपन दाखू शको पैरालिस धक्का बसले नहीं है ये सरल कराया आधी हमें दाखो तो। आता डायरेक्टी बोल नदी सर बोला साहब कस वाट तुम्हारा एकदम फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम प्रॉब्लम हंड्रेड पर्सेंट ओके ऑपरेशन मे तुम्हारा त्रास जाए दुखल ऑपरेशन करता तुम्हें शुद्धि होते हो तो सर्व पहात हो ऐक हो सर्व मी का नहीं मेरा एकदम शांतपने जपलो हो तो ऑपरेशन वगैरह सक्सेस एकदम तुम्हें जस पाय आता हलवल तुम्हारा पाय कोकड़े वाटले एकदम एकदम लूज पाय मे एकदम फ्री एकदम पैले दोन वर्षा कभी नौते एक दिवस मजे पाय फ्री जाए बर 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 आता तुम्हें बाहर चाल लगे चाल लग हाँ खरखर संध्या तीन किलोमीटर चलना अपन आधार न घता अच्छा ठीक है हॉस्पिटल खाली जाए तीन किलोमीटर चाला सर आधार न घता तुम्हें आधी सारे चालू शक ओके सर ओके ओके फिर संगा पेशेंट वरती शुद्धि खालती पाय शुद्धि फिर जागे बदल कर ऑपरेशन कर धोखा हो कारण जीवरा धोखा होकत नहीं कारण पेशेंट वरती शुद्धि वरती है कोमत जाऊ शक नहीं संपूर्ण भूली मे पेशेंट गुंगीट कि बशुद्ध करा लगते पेशेंट ल्वास बंद करा लगते इतने पेशेंट ऐसी श्वास पालू होता हृद चालू मेन्दू चालू थोड़क पेशेंट शुद्धि पाय चालू अपन चेक कर पेशेंट ऐसी पाय हलत कि नहीं फिर जागे पर जोड़ी भूल पाजे तोड़ी भूल दी अजिब दुखला नहीं ऑपरेशन सक्सेस है आनंदी सर यस सर हैप्पी हंड्रेड पर्सेंट हैप्पी बर थैंक यू वेरी मच सर मणक्या शस्त्रक्रिया के रुग्णा खरच बर वाट पूर्णपने हो नक्की कारण आता ये पेशेंट मनत ऑपरेशन मे अजु पालते मनत फरक पड़ है पं डायरेक्ट बाहर का मनत कस चलत आता एक थोड़ा सा मैं वयस्कर पेशेंट आधी दाखिल होता जैसे वय साठ होता आता ये पेशेंट दुसरा दाखो तो वय फीस है तो आता मैं एक वीडियो दाखो आ सर्वत महत्व पेशेंट तरुण पे मणके क्लिप टाक आेशंट फार लवकर बर तरुण पे दाखिल आधी वेस्कर दाखिल तो लोग टेन्शन नको ये तो एक वीडियो दाखो अपन पहू तो वीडियो पहू नमस्कार मजा नाम प्रफुल लता विरकर मैं फलटन वरु आय मजे तेतीस वर्ष है मेरा तीन महीनपासन हा डावा पाय पूर्ण दुखत होता और मुंग्या ये होत बिलकुल मतारा मसा सारा वकड़ा चला लगत होता पांच मिनट सुधा मैं एक जागे व्यवस्थित उब रहता है नौत पूर्ण पाय मुंग्या भरत होता तीन महीनपासन हा त्रास होता होता ऑपरेशन ऑपरेशन गैप मोटा होता तो यह पद्धति से क्लिप बसवे है सहा स्क्रू नटबोल्ट सर्व टाइट कर नटबोल्ट नटबोल्ट वेदना ही नहीं है क्या जानीव पे नहीं है ऑपरेशन ऐसी बाकी लोग ऑपरेशन कभी आज पर फेल नहीं तुम्हारा गैरंटी सारे होता तुम्हारा गैरंटी सारे होता कि फेल हो नहीं 
आणि तसेच तुम्हाला रिझल्ट मिळाले हो हो तसे शंभर टक्के अगदी मग फलटेल भागात जाऊन लोकांचा गैरसमज कमी करता येईल ना नक्कीच लोक आम तिथे पण शेतकरी लोक मी माझ्या अनुभव सांगणार ना तिथं की या ठिकाणी बिलकुल शंभर टक्के डॉक्टर गॅरंटी देत आहेत म्हणून आनंदी आहेत हा खूप आनंदी डॉक्टर मानेच्या मणक्याची शस्त्रक्रिया यशस्वी होते का नक्की मला वाटत होतो मी प्रश्न विचारणार कारण कमरेचा झाला आता मानेचा प्रश्न येईलच डेफिनेटली होते कारण फक्त काय की आपल्याला जे मानेचं ऑपरेशन करताना आम्ही थोडं एक्स्ट्रा अजून एक्स्ट्रा काळजी घेतो कारण तिथे खाली श्वासाची शीर पण असते कमरेच्या खाली श्वासाची शीर पण असते मग त्याच्या जीवाला धोका मानेमुळे होऊ शकतो कमरेमुळे होऊ शकत नाही नॉर्मली हे बेसिक नियम आहे तर आमचे सर्व पेशंट मानेचे पण बरे होतात मी तुम्हाला एक पेशंट दाखवतो त्यांचं काय म्हणणं आहे ते बघू पहिले ऐकू आणि त्यांच्या पाठीमागे भरपूर पेशंट बसले तसंच की जे पा मानेचे पट्टा लावून बसलेले आहेत पाठी पाठीमागे ते मानेचे ऑपरेशन झालेले चार पाच दिवसाच्या आतले असतात आणि जे कमरेला पट्टा लावून पाठीमागे बसले ते कमरेचे असतात पण सर्व दाखवू शकत नाही कारण आपला टाईम लिमिटेड आहे मर्यादित आहे तर एक पेशंट काय म्हणतात बघू आपण माझं नाव ऋषिकेश शरद जोशी वय अडतीस आणि मागच्या सात आठ वर्षापासून मला हाताचा खूप प्रॉब्लेम होता सात ते आठ वर्ष आठ वर्षापासून प्रॉब्लेम होता आणि लिटरली मी आय टी प्रोफेशनल आहे त्याच्यामुळे मागच्या आठ दहा वर्षापासून कम्प्लिटली माझं काम थांबलं होतं म्हणजे तक्रारी काय होती मानेपासून हाताला काय तक्रारी व्हायची हातापासून पूर्ण बुटापर मुंग्या येत होत्या हाताला उजव्या हाताला बोट आणि मानेमध्ये खूप त्रास होत होता म्हणजे आता जो मी हा हाता हलवतोय तो मला बिलकुल हात हलवता येत नव्हता आणि आठ वर्ष आठ वर्ष हे महत्वाचा विषय वय अडतीस आठ वर्षापासून अंगावर काढतोय पेशंट सरळ फिरून आले जगाभरात फिरून आले पण शंभर टक्के कोणी म्हटलं नाही तुम्ही तुम्हाला सांगितलं शंभर टक्के कोणी कुठेही सांगा सांगितलं जात नाही कारण शंभर टक्के कुठे रिझल्ट नाही आहेत तरी हात तुमचा पूर्ण राहायला का ऑपरेशन नंतर हो खूप छान वाटतंय ऑपरेशन नंतर पुढच्या पाच मिनिटामध्ये सगळ्या माझ्या वेदना कमी झाल्या पाचच मिनिटात हात आले की सगळं कमी सगळं कमी हात ओके एकदम नॉट्स बरे एकदम नॉर्मल बदलपणा कमी म्हणजे आधी मी हात हलवता येत नव्हतं आता मी बॉक्सिंग खेळू शकतो एवढा हात छान हात उचला मग हे दाखवतो हे हाताचं पूर्ण मोकळं झालं आहे हात असा हलवून दाखवा हाताचं बदलपणा मुंग्या रक्त सडे राहिले काहीच नाही आनंदी येतो पण खूप छान ऑपरेशनच्या अगोदर तुम्हाला गॅरंटी दिली शंभर टक्के की आमच्याकडे एक सुद्धा पेशंट फेल झाला नाही आजपर्यंत तशी गॅरंटी तुम्हाला दिली होती हो दिली होती आनंदी येतो आपण आनंदी खूप छान वाटतं पुन्हा आपण चर्चेकडे वेळेत डॉक्टर एकाच वेळ जर दोन ठिकाणी शस्त्रक्रिया केली असेल मणक्याची तर ती यशस्वी होते डेफिनेटली होते दोन ठिकाणी का तिन्ही ठिकाणी होऊ शकते मानपाठ कंबर एका वेळी होऊ शकते काही प्रॉब्लेम नाही आहे फक्त आपण जे करतो ऑपरेशन त्याच्या पेशंटची प्लॅनिंग परफेक्ट पाहिजे पेशंटची तक्रारी एम आर आयला मॅच झाली पाहिजे आणि यशस्वी रिझल्ट येतात काय अडचण नाही मी एक व्हिडिओ दाखवतो ज्याच्यामध्ये माने आणि कमरेचं ऑपरेशन एका वेळी झालेलं आहे आणि सर्वात महत्वाचं पेशंटला ऑपरेशन झाल्यानंतर अगदी तरुणसारखं वाटतं आहे पेशंटचं काय म्हणणं आम्ही बघू माझे ना पद्मावती सोनमळे मी सातारा वर का आले मला कमरेचा आणि हाताचा लई त्रास होता एक पाय आणि एक हात दुखत होता आणि ते उजवा हात आणि डावा पाय उजवा हात म्हणजे मानेपासून उजवा पाय आणि डावा डावा हात मानेपासून हे शीर दाबल्यामुळे डावा हाताला कम्प्लीट मोंगे येत होते दुखत होत आणि इथे गॅप वाढल्यामुळे आणि कमऱ्याच्या गॅपमुळे उजवा पाय पाठीमागची शेट ठेवतो म्हणजे तुम्हाला दोन्ही होत इथे लोकांना बाकी लोकांना एक एक आहे मानेचा कमऱ्याचा तुम्हाला डबल होत मानेच्या ऑपरेशनाचा डबल ऑपरेशन करून तुम्ही किती लवकर चालायला लागली अर्ध तासात अर्ध तासात वय पण आहे तरुण झाले आपण तरुण वाटत तुम्ही झाले वाटते चालून दाखव ना किती तरुण झाले बघू ते वाटतच नाही पेशंट आपल्यासारखे वाटायला लागले वाटत पण नाही डबल ऑपरेशन झालाय मणक्याचा काकू मी तुम्हाला ऑपरेशन साठी सांगितलं होतं नातेवाईकांना तुम्हाला गॅरंटी दिली होती की आमच्याकडे आज सुद्धा आजपर्यंत एक पण सुद्धा पेशंटला पॅरालिसिस धक्क्या बसल्यामुळे झालेला नाही आहे तुम्हाला पण गॅरंटी दिली होती की तुम्हाला काही त्रास होणार नाही आनंदी आहेत का नक्की नक्की कुठल्या पण साताराचे सातारा भागात लोक भरपूर वेळ भेटतील तुम्हाला की डबल डबल ऑपरेशन पण नव्वद टक्के लोकांना पाच चार टक्के लोकांचा एकच असतो डबल पाच ते सात टक्के लोकांचा असतो फक्त आनंदी आहेत किती चालतात तुम्ही नॉर्मल दररोज आता आता चालते की वीस पन्नास फेऱ्या नंतर डॉक्टर अवनीश गुप्ते हे मणक्यांचे सुपर स्पेशालिस्ट आहेत वैद्यकीय क्षेत्रातल्या आणि मणक्यामध्ये जगातल्या सगळ्यात मोठी एम सी एच ही डिग्री त्यांच्याकडे आहे पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिक महाराष्ट्रातील एकमेव स्पाईन सेंटर असलेल्या विनायक हॉस्पिटल आणि पुण्याच्या न्यूरो स्पाईन सेंटर इथे ते रुग्णसेवा बजावतात आपण पुन्हा त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत पण त्याआधी घेऊयात एक छोटासा ब्रेक
ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळूयात डॉक्टर शस्त्रक्रिया कुठलीही करायची म्हटलं की भीती असते मनात आणि मणक्याची म्हटलं की जास्त भीती असते मग ही भीती कशी कमी केली जाते तुमच्या रुग्णालयामध्ये भीती आता जे व्हिडिओ दाखवले त्या पद्धतीने आम्ही भीती कमी करत असतो कारण अल्टिमेटली जे मी काय म्हणणार त्याच्यापेक्षा माझे पेशंट्स काय म्हणतात झालेल्या ऑपरेशननंतर त्यांचं जास्त महत्त्व आहे त्यांचं बोलणं लोक ऐकून घेतात कारण त्यांचं ते एक म्हणतो माझा कालाचं ऑपरेशन झालं एक म्हणतो माझ्या सकाळचं ऑपरेशन झालं मी बरं आहे एक म्हणतो माझं ऑपरेशन करून पाच दिवस झाले चार दिवस झाले असे पेशंट्स रेग्युलर ओ पी डी ॲडमिट असताना जे असतात ते पेशंट त्यांना भेटायला भेटतात बेसिकली लोक ओ पी डीला येतात आणि ते बघतात त्यांना चालताना बघतात कसं काय करतात त्यांच्याशी गप्पा मारतात ऑटोमॅटिक त्यांची भीती कमी होत असते व्हिडिओ तिथे चालू असतात आमच्या हॉस्पिटलला रेग्युलर तरी जर व्हिडिओ अजूनही बघायचे असतील तर ते वेबसाईटवर जाऊन आणि जाऊन व्हिडिओ बघू शकतात किंवा जाऊन युट्यूबवर बघू शकतात युट्यूबवर डॉक्टर अभिनेश गुप्ते टाईप केला तरी हजार एक व्हिडिओ मराठी व्हिडिओ बघू शकतात तिथे आणि त्यांचा गैरसमज किंवा कमी करू शकतात सर्वात महत्वाचं आहे की जरी समजा भीती कमी नाही झाली तर आमच्याकडे दोन अजून पर्याय आहेत त्याच्यामध्ये आहे की एक नोटीस बोर्ड आमच्याकडे आहे ऑलरेडी हॉस्पिटलमध्ये त्याच्यावरती ऑलरेडी उल्लेख केला आहे रिसेप्शनमध्ये बाहेर की आमच्याकडे आजपर्यंत एक पण पेशंट ऑपरेशनामुळे शस्त्रक्रियामुळे फेल झालं नाही थोडक्यात कोणाला जीवाला धोका आणि पॅरलिस झालेला नाही आहे आणि या दोन कारणामुळे लोकांना भीती वाटते जास्त तर शक्यतो ह्या कारणामुळे येत नाही तर हे ऑलरेडी नेहमी भीती आम्ही कमी करत असतो रेग्युलरली दुसरा विषय की आमच्याकडे जे इंग्लिशचे स्रोत आहे जे आता ज्यात बघत असतील ते जाऊन वेबसाईटवर बघू शकता स्पाईन स्पेशलिस्ट पुणे डॉट कॉम डब्ल्यू 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 स्पाईन स्पेशलिस्ट पुणे डॉट कॉम त्याच्यावरती जाऊन आणखीन व्हिडिओ बघू शकता किंवा त्यांच्या ज्ञानाच्या बाबतीत माहिती म्हणजे आधाराच्या बाबतीत ज्ञान वाढू शकता आणि तिथे पण लिहिलं आहे पहिल्या पेजवरती हंड्रेड पर्सेंट सक्सेस इन स्पाईन सर्जरी दिस द ओन्ली क्लिनिक विथ झिरो कॉम्प्लिकेशन स्टील डेट तर सगळं तिथे उल्लेख आहे बेसिकली आणि त्याच्या बाबतीत पण पूर्ण माहिती जेव्हा मी ते कमी वेळ असल्यामुळे देऊ शकत नाही जास्त माहिती तर सर्वात भीती ह्या पद्धतीने कमी होऊ शकते आणि अजूनही जर भीती असतील तर आता मी तुमच्या बरोबर जुडलो आहे दर महिन्याचे पहिला सोमवारी तर पुढची आपली व्हिजिट आहे चार जूनला तिथे लोक अजून नवीन प्रश्न नवीन व्हिडिओ बघू शकतात आणि त्यांची भीती कमी करू शकतात हे तर आपलं सगळं शस्त्रक्रियेविषयी झालेलं आहे पण जे गरीब रुग्ण असतात त्यांच्याकडे तुमच्या रुग्णालयामध्ये काय सोयीसुविधा आहेत त्यांच्यासाठी चांगला प्रश्न विचारला ऍक्च्युली आमचं हॉस्पिटल आम्ही पहिला टार्गेट आमचं गरीब माणूसच आहे कारण काय की आज आम्हाला अभिमान आहे की आमची ओ पी डी फीस पहिली आणि फेअर तपासणी भारतात सर्वात कमी आहे आमची जगातली सर्वात मोठी मणकेची डिग्री असून सुद्धा आम्ही सर्वात कमी फी ठेवलेली आहे जे एम डी एम एसची फीस असते त्याच्यापेक्षा मी एम एस एम सी एच असून सुद्धा मी फी कमी ठेवलेली आहे आणि तसंच ऑपरेशनचे चार्जेस ॲडमिशनचे चार्जेस सगळे कमी ठेवलेले आहेत सर्वात महत्वाचं अजूनही सांगतो की जे पेशंट आमच्याकडे येतो तो पहिला एक्स रे एम आर गरज पडते आणि एक्स रे एम आर डायरेक्ट मी पेशंटला कन्सेशन देतो की आल्यावर प्रत्येकानं एक तर एम आर आय करतो त्याच्यात सर्वात कमी रेटचा एम आर आहे त्याच्यावरती वीस टक्के अजूनही डिस्काउंट देतो की गरीब लोकांना फायदा मिळावे आणि त्यांचं निदान तरी झालं पाहिजे निर्णय त्यांच्या हातामध्ये ऑपरेशन करायचे नाही करायचे ऍडमिट करायचे नाही करायचे त्यांना त्यांचे डिसिजन घेतलं पाहिजे पण आम्ही त्यांना निदान तर करून देतो झाला काय नेमकी आज माणूस गोळ्या खाऊन टाळत राहतो त्रास त्रास आणि अल्टिमेटली जाऊन पुढे पॅरालिसिस घेऊन झोपतो शीर दबलेली आहे ज्याच्या पद्धतीने दाखवली मॉडेलवरती शीर दबली आहे ते घास चाललाय गॅप शीर दबत चालली घस चाललाय आणि शीर तुटत चालली आहे पाय बदर होत चालले हात पाय बंद होत चाललेत पण पेशंटचं निदानी झालेलं नाही आहे कारण पेशंट तात्पुरते गोळा करतो थोडा पेनिंग कमी थांबला परत शेतातला परत काम करायला परत गाडीवरती आणि त्या कारणामुळे तो प्रॉब्लेम आणि पॅरालिसिस नंतर आल्यानंतर जगातला कुठेही ट्रीटमेंट नाही आहे इथे शंभर टक्के पेशंट बरा होऊ शकतो आणि दुसऱ्याकडे म्हणजे शंभर टक्के पेशंट बरा होऊ शकत नाही एक म्हणजे शंभर टक्क्याचा जे फरक आहे एवढा फरक कोणत्याही शस्त्रक्रियामध्ये किंवा कोणत्याही विभागामध्ये नाही आहे जेवढं मणकेमध्ये आहे आणि त्या कारणामुळे तुमच्या समोर मी बसलोय की लोकांचं जे गैरसमज आहे ते कमी झालं पाहिजे आणि जेवढे कुटुंब झोपून आता झोपलेले आहेत म्हणजे एक माणूस माणूस कुटुंबाचा झोपला म्हणजे तो कायमचा झोपतो एक बंद खोडीमध्ये आयुष्यभर जागेवर लघवी संडास जेवण सगळं जागेवर करायचे एक माणूस जो कमत होता गाडीवर फिरत होता आता तो झोपणार आहे बायको जाणार आहे बाहेर पैसे कमवण्यासाठी त्याचं पण पोट त्यांचं पण पोट भरण्यासाठी आणि स्वतःच आहे मुलांचं आहे म्हणजे एका दिवसात सगळे नियम बदलतात हे खूप डिफिकल्ट आहे अंडरस्टँडिंग करणं आणि घरातलं सगळं वातावरण खाली खचून जातो तर हे सर्वात महत्वाचं आहे पॅरालिसिस पेक्षा बेकार आजार नाही कोणाला ब्रेन ट्युमर झाला ट्युमर झाला त्यांचा तो सुटतो इथे माणूस मरत नाही जागर झोपून राहतो आयुष्यभर झोपून राहतो म्हणजे किती ह्याच्यापेक्षा खराब आजार नाहीच आहे अगदी बरोबर आहे मणक्याच्या शस्त्
तुमची डॉक्टरकडनं की बेसिकली एक्सरे एम आर आय झाला व्यवस्थित आणि मग त्याच्यानंतर ऑपरेशनची गरज आहे की नाही आहे ऑपरेशनची जर गरज असेल तर शंभर टक्के ऑपरेशनच्यावरती तुम्ही निर्णय लवकरात लवकर घेतला पाहिजे आणि प्लीज प्लीज पॅरालिसिसपर्यंत थांबू नका पॅरालिसिस पेशंट जेव्हा आपल्याला उपयोगी जातात आपल्याला खूप वाईट वाटतं की आणि त्यांना सांगायला खूप वाईट वाटतं लांबून पेशंट आला आहे चारशे किलोमीटर तीनशे किलोमीटर पाचशे किलोमीटर आणि आम्ही सांगतो प्लीज आता काय होऊ शकत नाही जगातलं कुठे पॅरालिसिसवरती शीर तुटल्यानंतर ट्रीटमेंट नाही आहे जोपर्यंत शीर दबली वाकडी झाली आपण सलग उडू शकतो पण शीर तुटली नसं तुटल्या तर काही होऊ शकत नाही नस एकदा तुटले की त्यावर काही नाही होऊ शकत नाही जगातला लोक करतात ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट आहे काय ना काय तरी चालू पण स्टँडर्ड ट्रीटमेंट नाही आहे पुस्तकात काय नाही आहे सिद्ध झाली ट्रीटमेंट काहीच नाही आहे मला अगदी शेवटी सांगाल की ह्या शस्त्रक्रियेनंतर निश्चित खूपसे रुग्ण पुन्हा तपासणीसाठी येत असतील तर त्यांच्यासाठी काय सोयीसुविधा आहेत सतत यावं लागत असतं त्यांना तुमच्या रुग्णालयात त्यामुळे अजिबात नाही अजिबात नाही लांबचे पेशंट असू जवळचे असू वारंवार यायची गरज नाही पडत माझ्याकडे पहिल्यांदा पेशंट आला तर चार विजिटचं काम मी एका विजिटमध्ये करतोय थोडक्यात आम्हाला भेटतो सेकंड टाइम एम आर आय त्याच दिवशी आम्ही एम आर आय करून देतो एक्स एम आर आय करतो विदाऊट अपॉइंटमेंट विदाऊट अपॉइंटमेंट चांगला उत्कृष्ट एम आर आय भारतात कुठे होत नाही जे आपण करून देतो त्यांना तिसरा विषय रिपोर्ट पण त्याच दिवशी चौथा परत मी त्याच दिवशी परत त्यांना सांगतो भेटून की काय झालाय काय नाही आहे काय करायचे काय नाही करायचे म्हणजे चार विजिटचं काम अर्ध्या दिवसात करून देतो आम्ही म्हणजे त्यांना एका दिवशी माहिती पडतो एका दिवसात माहीत पडतो की त्यांना ट्रीटमेंटची काय गरज आहे काय करायची आणि किती खर्चीचं काम आहे काय करायचे हे सर्वात महत्वाचं आहे प्लस ऑपरेशन नंतर पेशंट माझ्याकडे तीन ते चार पेक्षा जास्त फेरे मारत नाही ऑपरेशन नंतर तीन महिन्यानंतर पेशंट शक्यतो माझ्याकडे ओपीडीला येत पण नाही कारण गरजच पडत नाही तीन चार महिन्याला खूप झालं एक महिन्याने गॅप नाही झाला काम परत याची गरजच नाही आहे तुम्ही व्यायाम करा तुम्हाला पुन्हा त्रास नाही होणार रेग्युलर व्यायाम करायचं ही शस्त्रक्रिया केल्यानंतर रुग्णाला आराम हो तुम्ही तुम्ही म्हणजे नॉर्मल सारखे तुम्ही सर्व करू शकता शेती करू शकतात सर्व करू शकता डॉक्टर आज इथे आला तरी या शस्त्रक्रिये विषयीची प्रेक्षकांच्या मनातली भीती घालवली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद यानंतर हितगुज मध्ये इथेच सांगतोय ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा जे चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े